Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È un fatto di una gravità inaudita quello che ha coinvolto il premier slovacco Robert Fizzo, il quale è stato oggetto di un attentato, eh, vittima anche se per ora è in condizioni disperate, in fin di vita ci viene detto dai media, vittima di una sparatoria, una sparatoria che lo ha colpito con arma da fuoco, il responsabile subito individuato è un poeta 71enne, poco poetico nel modo di agire in verità, che si è dichiarato contrario alle politiche di Robert Fizzo. Come sappiamo Robert Fizzo da subito è stato individuato come un nemico dell'ordine liberal progressista e atlantista, Robert Fizzo è un comunista vecchia maniera, antiimperialista, vicino alla Russia, nemico dell'ordine liberal libertario, con un'impostazione chiaramente socialisteggiante, insomma un nemico per l'ordine liberal atlantista dominante e questa è stata la conseguenza della sua opposizione all'ordine dominante. Resta da chiarire se vi sono mandanti, ovviamente l'ordine discorsivo dominante proverà in ogni guisa a dire che l'attentato è frutto dell'agire di un pazzo sconsiderato, di un poeta folle, di un individuo che agisce follemente per conto proprio. Ma dobbiamo domandare con il dubbio iperbolico cartesiano se realmente sia così o non si tratti invece del tentativo da parte dell'ordine dominante di usare le maniere forti per segnalare quasi come un monito un messaggio di questo tipo. Non provate mai più ad agire, a pensare altrimenti rispetto all'ordine dominante della globalizzazione liberal atlantista. Una vicenda davvero gravissima che ci mostra come in un'immagine l'ordine liberal progressista abbia colpito un comunista disallineato, patriottico e antiimperialista, quale Robert Fizzo è. Ricorderete bene che i principali giornali europei, quando venne eletto Fizzo, nell'autunno scorso si scatenarono in attacchi durissimi, era qualificato, anzi squalificato come il bullo rosso, come il mastino, come lo scagnozzo di Putin. Ecco, eh, questa narrativa non è forse esente da responsabilità rispetto a questo fatto gravissimo che abbiamo ora rapidamente commentato.